50 поворотів за один підхід. Максимальна швидкість – це два оберти за одну секунду. Давайте, можливо, ми спробуємо порахувати, скільки ж поворотів Назарій насправді може зробити. Це було круто, ну що? Хто скільки нарахував? Як ви бачите, все надзвичайно просто. Але в нас, в нас ще є одне таке прохання невеличке. Я до цієї пори, скільки я дивлюсь, не можу зрозуміти, як він це робить. Е, ну це були фрагментики. Віталію, тепер ми хочемо побачити <смеш> цілком і повністю. <смеш> Кажуть, що при виконанні техніки внизу ви повинні сидіти, мов на стільчик. Давайте в цьому переконаємось. Ну а зараз Віталій та Назарій поділяться з вами нюансами напрацювання техніки звичайного млина. And now Nazari and Vitali uh, will share their experience and will share their uh, preparatory exercises to work on млин and backward млин. Всім привіт! Отже, починаємо з першого підготовчого руху для виконання такої техніки, як млин. So we're starting with the first exercise to do mlin trick. Сідаємо насамперед на підлогу, на ліву стопу. So we're sitting on the floor on our left foot. Коліна дивиться вперед, ліве, а праву ногу видовжуємо в сторону і піднімаємо на висоту 90 градусів. So our left knee should look straight and our right foot should be extended to the side. Повторюємо цей рух регулярно протягом певного часу. Завдяки цьому наша нога звикає до цього положення, в якому вона буде перебувати під час виконання самого млина. Uh, І відповідно, якщо ви виконуєте млин на правій нозі, то ті ж самі підготовчі рухи ми робимо на іншу ногу. Наступним надзвичайно важливим елементом під час виконання млина і, в принципі, будь-якої обертальної техніки внизу є перебір рук. Another really important point that is uh, good and important for a uh, mlin and probably for any turning bottom technique is the work of your hands. Під час виконання млина наші руки перебираються на вхрест і відштовхуються від підлоги. So while doing the trick our hands should go crosswise and push from the floor. Причому цей перебір повинен виконуватися почергово руками, а не двома одночасно. Hands, hands Оскільки, якщо перебирати двома руками одночасно, ми просто втратимо баланс. Actually, uh, time, 
Також варто зауважити, що коли ви тільки починаєте робити млин, необхідно на нього заходити не зверху, а з самого низового положення. So it's really important when you just start learning the trick, do not start it from the top position. You should start on the bottom. Так. І е, також е, варто пам'ятати, що є два способи виконання млина. Перший з коліном вперед і другий з коліном в сторону. And it's also really important to point out that there are two ways to do млин. The first one is with the knee facing forward and the second one with the knee facing to the side. Але, на мою думку і на думку професійних виконавців, рух млин при від відсторонені коліна в сторону, так, виглядає більш ефектніше і швидше. And in, in Nazari's opinion, and uh, this is the opinion of many professional dancers, that if you perform mlin with your knee facing to the side, it looks more effective, more spectacular, and it actually goes faster. І, власне, зараз мій колега Віталій продемонструє сам трюк млин. And Vitaly will demonstrate the trick itself for us. Я хочу ще додати, що переход в другу позицію завжди відбувається через першу підготовчу, коли коліно йде 90 градусів, бо інакше не, не, не вийде. But uh, you should always remember that when you move from the first position to the, to the second position, so you should start with the first one, because you won't be able to do it the other way. So we start with the first one. Круто, круто, це було дуже круто. Вау, wow, it was spectacular. Отже, переходимо до наступного нашого технічного елемента, а саме млин пістолет. And now we move forward to our second uh, technical element, which is млин пістолет. Отже, перший підготовчий рух виконується таким чином. Сідаємо знову ж таки на підлогу, на нашу ліву стопу. So, um, the preparatory exercises will be similar. So, we sit down on our left foot. Праву ногу виздовжуємо попереду і піднімаємо над е, підлогою знову ж таки під кутом 90 градусів. So, and the right foot again we extend forward on the angle of 90 degrees. Таким чином ми тренуємо нашу стопу, щоб вона була готова до виконання руху. Так, і необхідно при цьому складуватися максимально до ноги. And you should fold to the leg as maximum as possible. Знову ж таки, якщо ви виконуєте рух в іншу сторону, тобто робите на правій стопі, ті ж самі підготовчі рухи виконуємо тільки для іншої ноги. Again, if you do the trick to the other side, so you're sitting on the other leg, we do the same preparatory exercises, just on the other leg. Наступною особливістю руху пістолет є сам захід на нього, так? Він може відбуватися в два способи. Uh, another important thing that should be noted, uh, that is the starting of the trick itself, and it can be done in several ways. Спосіб, so the first one is when we swing our leg with a rond, like that. Другий спосіб – це заносити ногу при відштовхуванні правою ногою. Тобто, перед тим, як занести ногу ронду, ми відштовхуємося від землі ногою. And the second one is when we actually push from the floor with our right foot. So before we do the rond, before we do the pistolet position, we push with our right foot from the floor. Також серед таких цікавинок можна сказати, що рух пістолет необхідно також робити на кількість, тому що при виконанні цього руху в меншій кількості ми будемо його робити більш досконало. Another thing that should be noted that it is really useful to do the trick for the number of turns because it will be easier for us to do the less number of turns later. Мій особистий рекорд це 50 поворотів за один підхід. So Nazari's personal record is actually 50 turns in one time. Також варто знати, що ефектніше цей рух виглядає саме в швидкості. 
and it's really important to remember that this trick looks perfectly when it is performed really fast. І максимальна швидкість це два оберти за одну секунду, приблизно. And the maximum speed is two turns in one second. Назарій, мені здається, що ти сказав, що є три можливості підходу на трюк. Що стосовно третього? Так, а вже ж третім підходом він є, в принципі, найскладнішим, але найбільш ефектнішим. Це захід на сам пістолет з млина. І зараз мій колега Віталій продемонструє цю віртуозну техніку. And there is a third way to start this trick, and it is actually to start with doing млин. And Віталій will demonstrate it for us. Дякую, Віталій. Thank you, Віталій. Назарій, ти сказав, що найшвидша твоя можливість, так, це два повороти на секунду. Пропоную невеличкий інтерактив. Давайте, можливо, ми спробуємо порахувати, скільки ж поворотів Назарій насправді може зробити. Якщо я не помиляюся, фраза, під яку Назарій робить цей трюк, триває 12 секунд. Тож я пропоную зараз нам порахувати все ж таки кількість поворотів під музику. І пропоную вам долучитись до нашого цього інтерактиву і написати в коментарях, хто скільки ж поворотів нарахував. So, uh, just I will quickly explain it to our English-speaking uh, viewers. Uh, so, Nazari said that he can do as fast as two turns per second. So, uh, we just offer a small entertainment. Uh, Nazari will do the turning, uh, do the trick, and we know that the musical phrase goes for 12 seconds. So, you will be able to count with us how many turns Nazari actually does in 12 seconds. And please comment below how many of the turns you count. Отже, засікайте ваші секундомери і починайте рахувати. So, take your time and let's start counting. Там було всі 10 поворотів на секунду, але, звичайно, я можу помилятись, тож, будь ласка, коментуйте. Нам буде цікаво, скільки ж все-таки поворотів ви нарахували. So, Назарій, як відчуття? Назарій, how are you feeling? Круто. Cool. Дуже дякую. Я перепрошую, Наталочка. Наталочка, мені режисер зараз говорить, що нарахували 26. Ага, 26 поворотів, ну... Дуже цікаво, дуже цікаво, молодець. Також хотів сказати, що максимальний рекорд за всю історію, яку робили, це 26 поворотів за 12 секунд. Можна сказати, що я щойно повторив. So actually this is the record of anyone who has ever done this trick. Спеціально для Вірські Лайв. Спеціально для Вірські Лайв. Назарій просто повторив рекорд. Ну, ми будемо сподіватися, що ти будеш ще напрацьовувати техніку, і колись може буде і 27, може буде новий рекорд. So we really hope that maybe one time Nazari will be able to do 27, so to beat the record. Дякую, хлопці, це було просто супер. Мені дуже сподобалось, я сподіваюся, що нашим глядачам так само. Ну, а на черзі у нас кубарик, або як його ще називають, гарбуз. And now we have кубарик, or as it is sometimes called, the pumpkin. Почнемо з балансування. And we will start with balancing. Сідаємо у форму кубарику і намагаємось відірвати руки від підлоги, при цьому притискаючи напружену діафрагму до опорної п'яти. So we're sitting in the shape and the position of kubarik and we're trying to pull our hands off the floor while pressing the tense diaphragm to the supporting heel. Виконання руху завжди відбувається в сторону опорної ноги. Руки працюють перебором на вхрест в одному ритмі. So the movement is always in the direction of the supporting leg, and the hands should work crosswise in one rhythm. При переборі потрібно слідкувати, аби лікті не стирчали вверх, а голова має бути повернута потилицею в напрямок руху. 
So when moving, make sure that your elbows are not sticking out and the back of the head should always be turned in the direction of movement. Погляд розсійно фіксується на працюючій руці. Для цього, щоб завершити кубарик, дзигою без рук, ми їх різко закриваємо рондом за спину, при цьому не більше, най ще більше напружуючи м'язи діафрагми. Your gaze should be diffusely fixed on the working hand and in order to complete the kubarik with a spinning without arms, we sharply close them with a rond behind the back while further straining the muscles of the diaphragm. Кінцева поза варіюється в залежності від вимог постановки. Для напрацювання швидкості та технічності трюк слід робити на витривалість. Наголошуємо, що рух варто робити свідомо і відчувати в межу, аби не нашкодити здоров'ю. The final pose varies depending on the stage requirements. To gain speed and technicality, the trick should be done for endurance. We emphasize that the movement should be done consciously and feeling the limit of your body so as not to harm your health. Ну це були фрагментики. Віталію, тепер ми хочемо побачити цілком і повністю. So we saw some fragments, some parts and now we want to see the trick itself. Vitali, please. Ну, дякуємо, Віталій, це було несказано і незрівнянно. Ну, а тепер переходимо до техніки, яку виконує людина під псевдонімом «Маестро». Який він отримав від Мирослава Михайловича? Чому? Дізнаєтесь в кінці його виступу. Well, now let's move on to the trick performed by a man under the nickname Maestro, which he received from Miroslav Vantuch. You may ask why? Well, I'm sure you will understand at the, uh, at the end of uh, his performance. Прошу, Іване, він виконує, ми коментуємо. Так буде зручніше. Please, Іван, so he will be performing and we will be commenting because it will be convenient. Підготовка до фуете і зворотнього млина. Preparation for fuete and the backward mlin. Окрім розтяжки, яку ви бачили у відео, є ще вправи біля станка для закачування м'язів. In addition to the stretching exercises that you just saw, uh, there are some exercises at the bar for pumping up your muscles. Біля станка сідаємо в гран-плеє по шостій позиції. Спина рівна сідниці на п'ятах. Тримаємося однією рукою, виводимо одну ногу вперед, утримуючи над підлогою. Стопа натягнута, коліно вимкнено. Повільно робимо ронд до сторони і назад. Друга рука на поясі або довільно. Вісім-десять разів потрібно повторити. Потім відкриваємо ногу в сторону і робимо Робимо 8-10 ронд до положення етитюд і назад. Все над підлогою. So our starting position, we start with grand plié in the sixth position. Our back is straight, but it should be directly on our heels. We are holding the bar with one hand. Then we bring one leg forward, holding it above the floor. The leg should be extended and the knee, of course, as well. We slowly make a ronde to the side and back. Whilst our second hand may be on our belt or it may be free. And we repeat it from 8 to 10 times. Then we open the leg to the side and do again the, from 8 to 10 times. We do round to the attitude position and back to the side. And all of course above the floor. Maestro zrobil round rukou v положенні attitude and colleagues zabrali stanok. And uh, so our bar is gone uh, and we are moving to the center. <laughs> Тепер виходимо на середину. Сидячи в шостій позиції, виводимо ногу вперед на повітря і ловимо баланс. Руки складені на поличці, спина рівна, сіднички на п'ятах. So we're sitting in the sixth position and bringing the foot and leg forward in the air. So we're trying to catch balance. Our hands should be folded with our back straight and buttocks on our heels. Коли ми закріпили баланс, ведемо ронд до положення етітюд і назад. При цьому руки можна відкрити в другу позицію для кращої рівноваги. When we find the balance, we do a round to attitude position and backwards. And of course, you can open your arms to the second position if it helps you gain and reach balance. Як ви бачите, все надзвичайно просто. As you can see, it's pretty simple. <laughs> На цьому підготовка закінчена і переходимо до виконання техніки. This is the end of the preparational exercises and we're moving on to the tricks themselves. Фуете. 
Сідаємо на ліву ногу, спина рівна, права нога стоїть на підлозі, пальці в атітюд на підлозі, руки в другій позиції. Фуете. So we're sitting on the left leg, our back straight and right foot on the floor, on its toes in attitude position on the floor. Hands in the second position. Лівою рукою робимо замах вперед. Відштовхуємося задньою ногою, робимо поворот і виводимо ногу вперед над підлогою. Руки збираються у першу позицію. Корпус залишається рівно, руки відкриваються в другу позицію, одночасно нога робить ронд назад і опускається в початкове положення. Етітюд на півпалець на підлозі. So our left arm does the swing forward and we push with the back leg and do the turn and then we put the leg forward above the floor. The arms go to the first position, the body stays straight. The arms should be open to the second position and at the same time the leg does run back and goes to the starting position, posi- position of attitude on our toes. On the floor. Надзвичайно важливо, поштовх ногою повинен бути в одній точці. Не можна перекручувати або не докручувати. It is really important that the push of your foot is at the same point, so you mustn't over or under turn. Дякуємо, Іван. А тепер дуб, дабл фуете. And now we do double foot. Принцип звичайного фуета, але при подвійному повороті робимо сильніше замах і поштовх ногою. Фіксуємо перше положення для другого повороту. Руки на подвійному збираються в першу позицію або на поличку. So the principle is of the usual regular foot, but with double turn we make a stronger swing and push and we fix the first position for the second turn and our hands on the double double turn gather in the first position or in the front. Зворотній млин. So reverse mill. Сідаємо на ліву ногу, права нога відкрита вперед, але зігнута в коліні. Стопа на підлозі, руки на підлозі перед собою, сіднички на п'ятці. So we're sitting on the left leg. Our right leg should be open forward but bent at the knee. Foot on the floor. Hands also on the floor in front of you and buttocks should be on your heel. Робимо ронд ногою до позиції екарте. Із цього положення робимо поворот, збираючи ноги в початкове положення. Руки збираємо на поличку і повторюємо. We're making a rond with your foot to the écarté position, and from this position we make a turn, gathering your legs to the starting position. Also, you should gather your hands on the shelf and repeat. Подвійний зворотній млин. Now we have double reverse mlin. Правила як при зворотньому млині на подвійному повороті мах ногою різкіше і сильніше. Так само після маху утримуємо перше положення з ногою вперед, руки на поличці. Rules are just as in the reverse mlin. Uh, we do on a double turn the swing of the foot which should be sharper and stronger. And just after the swing, we hold the first position with the foot forward and hands on the shelf. Е, я сподіваюся, Іван трішечки відпочине, тому що всі хочуть подивитися, чому його називають маестро. Uh, we really hope that Ivan has caught his breath because everyone is really curious why is his nickname Maestro. А все тому, що він може поєднувати цих два складних технічних елементів е, в будь-яких комбінаціях. And the reason is that he can combine two of these super complicated uh, tricks in any variations as he pleases. Завжди відбувається вау wow ефект. So we always have a wow effect. <laughs> Прошу. Дякую, дякую, Іване. Але в нас, в нас іще є одне таке прохання невеличке. Я до цієї пори, скільки я дивлюсь, не можу зрозуміти, як він це робить. <laughs> Тому попрошу, щоб він це вказав для всіх. Uh, so we also have one more uh, request for Ivan because Alexander Mikhailovich has just said that he has seen it many times but he just can't understand how Ivan does it. Ivan, будь ласка, вкажи, як ти робиш по точках фуете? Uh, please Ivan, show us how do you do fuete in different points? Будь ласка. Як 
ми бачимо, Іван змінює точку кожен раз, коли він робить поворот. Це супер складно. Як ви бачите, мову в мене, як завжди, віднімає. Ще й подвійну фразу. Вау. Дякуємо. Дуже, дуже вам дякуємо. Супер, супер.